Bienvenidas a este tertulión de esta jornada de martes, un martes atípico, parece un lunes, pero no lo es, ayer festivo en la ciudad de Gandía y todo el fin de semana por analizar por delante. Un fin de semana que trae muchas cosas buenas, sobre todo la victoria del equipo de baloncesto, pero una regular tirando a mala, que es la nueva derrota del Gandía en casa. Queremos hablar, además de analizar el partido, que lo vamos a hacer durante el, el programa y el futuro, queremos a, hablar con Robert Amarilla, ya lo hemos dicho en Deportes Cope, el responsable técnico, el director deportivo del club, que como siempre le queremos agradecer, por supuesto, la amabilidad, nos atiende, a pesar de que el momento no sea especialmente dulce y quiere, ha querido, pues, dar la cara y atender a los medios. Roberto Amarilla, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Santi, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos hemos visto en momentos mejores, así que la primera pregunta es directa y vamos a, al grano. Eh, ¿Se va a sentar Adrián Ferrandis en el partido del próximo fin de semana en el banquillo de Gandía? Hombre, sí, 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 porque no tiene que estar. El, el cuerpo técnico, no solamente Adrián Ferrandis, sino que todo lo que compone el cuerpo técnico eh, tiene la confianza del club, tiene la confianza mía y, y bueno, pues eh, en ello estamos. O sea que sí que es verdad que no se ha empezado como, como hemos querido empezar la temporada. Y bueno, es, es una de cuatro partidos, tres derrotas, una victoria, pues eh, los números pues no son los números <ríe> que quisiéramos ver en el casillero. No son los números. ¿Vosotros habéis hablado con él? ¿Habéis transmitido esa confianza? Sí, sí. Obviamente... Pues eso, eh... pues eso a veces, Robert, y tú que eres un tío de fútbol, eso es mala señal, ¿eh? <ríe> Es que al final, Santi, es tan complicado todo porque si, eh, si no lo haces es porque es un dejadez por parte del club. Si... Esto es muy fácil. Al final, eh, nosotros que nos consideramos gente de fútbol, no por eso significa que lo sabemos todo. Todo lo contrario. Tenemos muchas cosas por aprender. Eh, aunque ganando también pedimos explicaciones eh, de por qué el cambio, de por qué se juega así, por qué no se juega allá. O sea, que hay eh, esa comunicación a diario durante la semana eh, es continua con el, con el entrenador, con el cuerpo técnico y obviamente cuando los resultados no salen, eh, 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 o sea, que no, no debemos de dejar de comunicarnos porque al final... Eh, el cuerpo técnico tiene que sentir el apoyo del club, de la directiva y en este caso pues eh, lo tenemos. No, no olvidemos que, 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 que venimos de, de una temporada magnífica donde Adrián Ferrandi ha cogido eh, al equipo una situación algo parecida a esta, no, no tanto, pero eh, y ha revolucionado y, y lo ha puesto arriba, lo ha ascendido y este año estamos en tercera división, que no, no, no va a ser nada fácil. Y, y, que, y que hay que seguir trabajando, es que no queda otra. No queda otra. Eh, no sé si puedes garantizar que pase lo que pase ante la cheneta, Adrián va a seguir siendo el entrenador del Gandía. <risa> ¿Qué? ¿Cómo te gusta? Eh? ¿Cómo te gusta? Eh... Te garantizo que no me gusta. Te garantizo que no me gusta. Ojalá estuviera hablándote ahora de que el equipo va como un tiro, pero... Estas dos preguntas que te hago, y te doy un poquito de tiempo para que te pienses la respuesta, no, si tengo, vienen enlazadas claro. al run-run al que rodea, y que me parece que no es bueno, la figura, del, la figura del entrenador. Ya sé que hay más medios que nunca alrededor del equipo, ya sé que se habla demasiado, ya sé que vosotros vais por otra línea, pero nosotros nuestra obligación es esclarecer un poquito la situación y, y, y ver por dónde van los tiros, más que nada... Porque ya sabes lo que pasa en estas cosas. Cuando la figura del entrenador empieza a debilitarse, los jugadores sacan tajada de eso y eluden su responsabilidad. A ver, eh, pregunta tajante y la respuesta, eh, yo hoy en día, eh, mi confianza al entrenador es pleno. O sea que eh, total confianza. Que luego va a pasar mil cosas durante la semana, durante el fin de semana... 
eh, el entrenador eh, recibe ofertas, se quiere marchar, yo no te puedo garantizar que el entrenador se, te, eh, se, se va a quedar sí o sí el 100% al siguiente partido, puede pasar mil cosas. Obviamente no hemos empezado bien la temporada, te digo yo, y, y somos muy... Eh, muy exquisito en este aperto, eh, este aperto con los resultados, yo soy el primero pero que es complicado, es complicado la situación, el, el mister lo sabe el cuerpo técnico lo sabe eh, vamos a intentar eh, seguir eh, en la línea del año pasado e eh, intentar, intentar ganar partidos y salir de la zona donde, a donde estamos metidos ahora donde, a, a donde cuando te metes en esa situación pues pasan estas cosas ¿no? donde hay dudas se genera duda, hay pues hay eh, tema de conversación y, y cuando, cuando sale todas esas cosas no es bueno ni para el entrenador, ni para los futbolistas, ni para nadie. Y entonces mm. eh, eh, eso crea desestabilidad y, y al final es complicado. Es complicado porque cuando te metes en ese, en ese ritmo es difícil salir de ahí. Entonces nosotros más que nunca tenemos que estar unidos. Eh, eh, nosotros eh, hemos mostrado apoyo a, al cuerpo técnico, siguen teniendo la misma confianza del minuto uno que empezó esto y bueno, pues más adelante Dios dirá cómo va a acabar esto. No te puedo, yo no me puedo adelantar de lo que pueda pasar aquí una semana, aquí a dos semanas, Santi. Vamos, que si, si se perdiera contra la Ceneta, vamos, la posición de Ferrandis peligraría. Serían cinco partidos jugados, cuatro derrotas y una victoria y... ¿Poca defensa tendría eso? Te pregunto en serio. Esto va por el por el por, por la temporada pasada, ¿no? De que la no, no, pasada... a ver, yo, yo creo que igual que habéis aprendido, como vosotros habéis dicho, de los errores del pasado, me imagino que en, en este caso también. Y yo creo que, el, vamos, mi percepción que la percepción que tengo es que tenéis más confianza en la renovación de Ferrandis de la que la teníais en las renovaciones anteriores. Hombre, eh, es que, a ver, a mí las comparaciones no me gustan porque al final hay que respetar a cada, a cada entrenador, a cada persona, en su estilo, su forma y nosotros con, con el ministerio estamos encantados. Eh, él aceptó un reto muy importante, muy difícil que tenía el Gandía, eh, subió en el barco en una situación pues eh, ya, ya habiendo empezado, ya eh, difícil y, y mira, lo sacó de adelante y al final consiguió el objetivo que le marcó el club y, y bueno, ahora el comienzo no vale. es bueno, sí, bueno no es bueno, pero también eh, sabemos la capacidad que tiene el cuerpo técnico que tiene Adrián Ferrandis eh, eh, es, un, es un tío trabajador, es un tío currante y eso le hemos transmitido eh, el club sigue confiando en ello obviamente eh, en el fútbol pasan estas cosas cuando los resultados no llegan pues se crea el run run, se crea el mal ambiente, la, la comidilla por ahí y, mm. y eso no es bueno para, para nadie. Y ya, ya me han llamado varias personas pues eh, comentándome un poco ¿no? lo que se está hablando por allí y bueno, yo me encantaría decirte Santi que, 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 que bueno, que que el entrenador durará un año entero, pero claro, tú sabes mm. que esto es fútbol... No, evidentemente no lo puedes decir, eh, está claro. claro entonces, eh, pero, pero Robert, lo que se está hablando en Gandía, el club tiene una parte de culpa importante. Eh, ¿Se da por hecho que el sustituto de Adrián Fernández va a ser Abel Buades? Abel Buades. ¿Qué hace Abel Buades sentándose en el palco? ¿Y qué hace Dani Pons sentándose en la grada? No, 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 no. ¿Qué hace... no, no, no. Yo, que Abel Buades vaya a ver el partido a Patacona, que vaya a ver el partido del Castellón en casa, que se en la grada, aunque seáis amigos, ya sé que me vais a decir, somos amigos, ha sido por cortesía, habéis activado el run run. O sea, se da Santi, por... Nosotros, nosotros como club no podemos prohibir la entrada a, a, a un partido no, no. de fútbol. Pero que no te hablo de eso. Roberto, menos a los entrenadores. Ellos Roberto están haciendo su trabajo. ¿Sí? pero Roberto, escúchame, yo no te hablo de eso. Mira, Abel Uades ha sido jugador del Gandía y es un jugador importante. Además estuvo en unas, unos años muy importantes. Se merece estar en el palco, por supuesto, pero no, no era el momento. Yo, yo creo que ahí, eh, no sé si es porque Ferru estaba de, 
está fuera, está de, está de vacaciones y no habéis controlado el impacto visual de ver a Bel Buades. Ya se hablaba de Bel Buades antes del partido del, del pasado fin de semana. Ver a Bel Buades sentado con el cuerpo técnico, con el, la dirección deportiva en el, en el palco, pues es una bomba de relojería con un agravante que es la gasolina de las fiestas de la ciudad. Porque claro, si la gente se va... Ahora todo el mundo se comunica por WhatsApp. Pero en la feria no se ha hablado de otra cosa. Te lo prometo. Ay. Esto sí que me había dejado... asegurar que Abel Buades no va a ser el entrenador si hay cambio? Ni sí ni no. no. Yo no sé lo que va a pasar mañana, Santi. Entonces, no puedo... eh, Blanco, ah, y, ah, ¿y en una ah, botella? Ah, es... Abel Buade es una bellísima persona, como entrenador tiene sus, sus cosas, su forma de trabajar y sinceramente, o sea que no hemos hablado absolutamente con nadie y si no, y si, y si es lo contrario, que, que salga esa persona que diga no, eh, o Abel Buade mismo que diga, eh, se pusieron en contacto conmigo, que es que no va a pasar porque no, no hay nadie, o sea que no hemos activado absolutamente nada. Simplemente le hemos transmitido al entrenador, al cuerpo técnico, la confianza que sigue teniendo en la directiva en ellos y eso es lo que ha pasado. Eh, es vale. Obviamente en, eh. una, en una conversación telefónica, en una reunión, pues coño, se pide más explicaciones, pero esos detalles me lo voy a guardar yo para mí y, y, y ya está. O sea que, pero lo de Abel Buade me acabas de dejar un poco descolocado porque... Eh, ¿No, ¿No te ha llegado eso? No, 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 no. no. Pues, no pues, pues te prometo, te garantizo que en Gandía no se habla de otra cosa. Eh, el entrenador está en la picota, cuando lo destituyan, Abel Buades es el entrenador. Y no es porque hayamos hecho un trabajo de investigación hasta ya, que os vieron reunidos en una gasolinera de la autopista, tal, tal, tal. Es que eh, Abel está viniendo a ver los partidos, fantástico, está en el paro y tiene que ver fútbol, etcétera, etcétera. Los de casa y los de fuera, y en el último se ha sentado al lado de los que mandan en el club. Pero, Vamos. Perdona, perdona, Santi, ya que estás, y, y me gustaría saber al lado de quién estaba sentado. Yo, es que no, no lo sé, no, no lo sé, el palco, nada. escúchame, Robert, que no es el palco de Mestalla, que es el, el palco del, del Guillermo Laue que caben 20 personas. Pero, ¿te estás refiriendo de este fin de semana, de este domingo? Sí, sí, sí. Ahí en esa zona, sí, sí. Pues... ¿Qué quieres que te diga? A mí yo esa información no la tengo y, y, y nada, o sea, que vosotros como sabéis de todo y os adelantáis de todo, pues me imagino que tendréis la información correcta, pero yo es que no, no esa información no la yo tengo. Lo único así, que, o sea, ya, yo lo único que te no, traslado esto, evidentemente, porque a mí, a los medios de comunicación de Gandía nos interesa que al equipo le vaya bien. Si al equipo le, le va bien, fantástico. Si al equipo le va mal, ruina. Eh, me interesa cero que a mí, como, como socio del club, como periodista, como aficionado, cero que hay una sustitución de un entrenador porque significará inestabilidad, cambios, que pueden ir a mejor, está claro, pero lo mejor sería que no hicieran falta. Pero también te digo que desde el club habría que extremar un poco estas cosas, estos detalles, porque no hacen más que alimentar la rumorología que ahora hay mismo en la calle, que por otro lado no tiene nada más de especial que el inicio, el mal inicio del equipo. Porque si... En la última jornada el Patacona no hubiera metido el golazo que metió y el Levante no hubiera marcado el gol de falta directa que, que marcó, estaríamos hablando de un equipo en una situación templada en la, en la tabla con muchas cosas que mejorar, es verdad, y ahora lo quiero comentar contigo, pero eh, el fútbol es así de sumamente injusto. Pero es que claro, ahora vienen dos jornadas más complicadas todavía y va a haber que cambiar mucho. Yo te quiero preguntar, y hablando de lo deportivo, Robert, no te quiero martirizar más sí. con este asunto que sé que te incomoda... No. Mucho. Yo es que, Santi, yo, tú puedes hacer la pregunta que quieras. Yo te contesto a través de, de lo que tengo yo, el informe que tengo en mi, en mi alcance. Y no te voy a decir nada más. O sea, que no. Que, no, el que, titular que es claro. No eh, tienes la conf... Tu titular es claro. Tienes la confianza plena con el entrenador, pero no se sabe lo que va a ocurrir. Eh. Y, y es que tienes la razón. O sea, hoy puedes decir, sí, tengo confianza, pero si pierden contra la Seneta 5-0 y aquello es un desastre, pues se me acabó la confianza, poniéndolo muy exagerado. ¿Tú no crees que al equipo le falta, eh, no voy a decir pólvora en el ataque, le falta profundidad, le falta llegada, no ocasiona peligro? El equipo está jugando diferente a como jugaba con eh, Fernández el año pasado, que optaba más por por meter eh, cuatro en el centro del campo, ser más directo, no sé si estás de acuerdo con ese análisis. 
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, Santi. Al final, eh, por eso te digo yo, en la, en la reunión que se produjo con el entrenador, obviamente se le traslada la confianza y también nos metemos un poco en el tema deportivo de, de, de las cosas, del por qué está pasando las cosas, de, de, de por qué esa diferencia del año pasado ahora y el entrenador tiene su, 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 su respuesta y te, te intenta hacer entender de, de por qué, si hay algún cambio, eh, por qué están intentando eh, llevar a cabo esa estrategia o, o, o ese sistema. Y bueno, pues eh, al, al final es, es trabajo. Tú ten en cuenta que también... ¿Y os ha convencido? Eh, bueno, ¿Lo que os dice? <ríe> al final... Al final él te hace ver eh, eh, con el televisor delante, con el, con el vídeo, te dice, esta jugada es así, así, está, eh, está trabajado, pero claro, es que el equipo rival también juega. Eh, el equipo rival también te estudia, te reestudia, te sabe, sabe dónde sacar de partidos y bueno, al final es complicado. Eh, es muy bonito todo en la pizarra, cómo pueden salir las cosas, cómo se entrena, pero mm. también hay que ver que te has enfrentado a un filial, a donde, a, a donde los chiquitos cuando tienen su día, pues te... te, te te pintan la cara Obvio. y da igual que sea en su campo que en la tuya. O sea, que ellos no, mm. no saben de campos ni, ni saben de horarios. Y, y, y bueno, pues, lo, Santi, te vuelvo a decir lo mismo. El entrenador al final tiene su estilo, su, su, su forma de, de jugar, su forma de trabajar. Eh, nosotros la respetamos. Eh, obviamente, eh, esto, es, esto es fútbol, esto es... Eh, eh, es partido a partido y, y si los resultados no llegan, pues al final todo el mundo nos ponemos nerviosos y, y muchas veces es más fácil tirar a un entrenador que tirar a 22 tíos. Eso es así. Sí, está claro. Eso es una máxima. Es, parece una frase hecha que lo es, pero es la máxima como la copa de un tiro. Pues, de un tiro. pues hablando de los jugadores, eh, ¿está decepcionando el rendimiento general de, de la plantilla? ¿Es demasiado pronto para hablar de eso? ¿Esperas más de algunos de los futbolistas que conforman el bloque, digamos, duro de la, del, del equipo? Mira, Santi, este tema, este tema es delicado porque al final eh, me voy a meter en un terreno donde eh, no es bueno, no es bueno porque al final eh, a, cada, a cada uno de ellos lo firmé yo, lo conozco prácticamente a casi todos y si no habré visto eh, muchos partidos de ellos para que estén aquí, para que estén en, en, el, en el club de Fogandía. Y sí que es verdad que la pretemporada la hemos empezado como la hemos empezado, con muchas lesiones de por medio, Alex Malón. Ha sido una mala pretemporada. Una muy, muy mala. mala pretemporada. Los resultados ya lo dice por sí solo. Eh, si vamos a ir jugador por jugador, eh, aquel jugador que, que ha llegado en la siguiente semana lesionado muscularmente, eh, hemos estado dos o tres semanas con cada jugador y al final... Eh, el entrenador en, en muchos partidos ha ido con 13 14 jugadores de, de la primera plantilla. Hemos ido eh, rellenando con juveniles que, que gracias a ellos pudimos eh, eh, cumplir con los, con los compromisos de, 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 de los partidos amistosos. Es que, y... Robert, perdóname, esto que estás diciendo sí. puede sonar a excusa del director deportivo, pero es una realidad. Han venido jugadores a última hora, por lo que sea, el caso de Juanma, han venido jugadores que no han podido jugar, José Carlos, que son jugadores importantes, no son, no son juveniles, es un jugador de ser titular indiscutible, o Miñano, que le ha costado también entrar y demás. Claro, si no es una excusa, si esto... No, es que no existirían las preparaciones ni las pretemporadas, llegarían, lo ficharían, se pondrían a jugar y no haría falta prepararlos. Pero si se han lesionado y no se han podido preparar, si no han llegado bien a la pretemporada, o por lo que sea, hemos tenido una mala suerte de la lesión de Malón, que eso es otra... Eh, aunque el equipo, si te digo la verdad, en defensa no es lo más eh, preocupante que tiene. Pero todo eso juntito pues te lleva a que ahora estemos en una situación de un equipo muy espeso. Pues, pues ahí es cuando el entrenador te hace ver, te hace entender que, que, que es una cadena, ¿no? Que al final tú tienes en la plantilla muy buenos jugadores, pero ¿qué pasa? Que, que en realidad eh, creo que es la única semana que han empezado a entrenar todos juntos. O sea que los 21... Están ahora eh, en plena forma, digamos, para y, y el entrenador puede, puede, puede utilizar a, a los 21 futbolistas en, 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 en condiciones normales. Sí, Porque sí. Eh, digo, llevamos casi desde el 25 de, de julio de la pretemporada, eh, ya nos metemos en, 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 en octubre. 
y con Alex Malón no se ha podido contar, Miñano ha llegado, ha jugado 15 minutos, tuvo una micro rotura, José Carlos viene de una lesión súper larga muscularmente, al final, si te voy a ir, Mauro Lucero llegó, se rompió el dedo, eh, estuvo dos o tres semanas, Jordi César llegó, tuvo una micro rotura, eh, al final... Eh, Juama llega, llega la, la semana de competición y claro, así es muy difícil mm. pesar bien, o sea, que por lo menos trabajar, porque al final dice, tengo 12 o 13 jugadores y hay dos o tres que están con pinzas, eh, eh, entonces es, es complicado, eh, es difícil, que no, que no quiero excusarme ni, ni yo ni al, ni, ni al entrenador, pero eh, gente que entiende de fútbol sabe perfectamente que entrenar con 12 o 13 jugadores eh, es complicado, es, eh, a los que vienen a reforzar, a los que te van a dar ese salto de calidad, eh, están tocados muscularmente, ¿no? Porque se le ha roto el dedo, ¿no? Porque tiene... Es, es, es muy difícil, muy difícil. Yo eh, quiero tener, o sea, quiero ser positivo y esta semana sí que es verdad que es un, es un equipo muy fuerte, muy duro, eh, un equipo que aspira a estar ahí arriba. Y bueno, pues a mí estos partidos me gustan porque son al final... Eh, Equipos que te tienes que medir, si quieres, eh, si quieres estar ahí realmente eh, esperando tu oportunidad para estar arriba, mmm, son los equipos que hay que, que, que ganar para, para la confianza y para todo. Yo creo que llega, eh, yo creo que llega en un momento difícil, pero, pero bueno para nosotros. Bueno, esperemos que sea un punto de inflexión, que el equipo dé el do de pecho en ese partido y que, porque fíjate, con toda la explicación que tú estás haciendo, eh, que tienes toda la razón, luego llegan los resultados y esas explicaciones no sirven. Va el entrenador por el aire. Pero esa es la peor noticia que pueden tener los jugadores, que cambien al entrenador tan pronto. Porque si cambian al entrenador tan pronto, al próximo que se mira es a los futbolistas. Esta es una, una realidad. Robert, te quiero agradecer que... Dime. No, no, es que, es que al final eh, a mí ya me ha pasado esto y... Y el discurso de, de todos los responsables, en este caso del director deportivo, son las mismas de siempre. Al final, cuando tiras a un entrenador y los resultados siguen siendo malos, eh, la siguiente charla es, eh, tío, no, 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 no puedo tirar a 22 jugadores. O sea, que es más fácil tirar al responsable que lo lleva. Y eso es así. Y, mm. y yo no quiero, eh, no quiero dar esa excusa, ni quiero entrar al vestuario a, a llamar la atención a nadie. O sea, que... Es, yo creo que ellos son conscientes de, de la situación que, que está deportivamente está el club y uh -huh. bueno, yo estoy convencido de que ahora estando todo, de la excusa esa que teníamos todos, de, no, es que falta uno, es que falta el otro, es que falta la ficha que estrella, no, es que también este, el otro, eh, esas excusas se han acabado y, y bueno, eh, también son conscientes ellos de que están en un club, en un club donde se le va a exigir muchísimo eh, eh, el rendimiento y... y y tiene que convivir con ellos, porque al final eh, todos han aceptado el, el reto de venir en un club donde tiene aspiraciones de seguir creciendo. Y, y bueno, eso conlleva pues, eh, pues esta situación. Eh, yo hablo mucho con ellos, bajo mucho con ellos, vivo el día a día con el cuerpo técnico, me, transmite, me transmiten pues eso, tranquilidad, que, que, bueno, que, que, que sí, que los resultados no, no son lo deseado, pero que que con el trabajo que están haciendo eh, se confía de que esos resultados eh, positivos llegarán. Robert, te agradezco un montón que nos hayas atendido, además con la amabilidad de, de siempre, porque no es un momento fácil. Ya sé que hemos tenido entrevistas y charlas más agradables y en momentos eh, más felices, pero como, como se suele decir, esperemos que el tiempo nos dé una salida Feliz a este que, momento, que por otro lado no es nuevo en el fútbol. Hay que estar en las buenas y en las malas y bueno, eh, al final eh, esto es un... Eh, vamos, a esperar, vamos a decir que son momentos que, pasajeros, que, que al final todos los equipos pasaremos por, una, por un bache durante la temporada, temporada es larga. Si nosotros, eh, esto significa que lo hemos cogido a principio de temporada, pues eh, ya está. Eh, vamos a, a confiar a Adrián Ferrandi, su cuerpo técnico, vamos a confiar en los jugadores que tenemos, yo creo que son los jugadores elegidos para, para esta temporada, para, para la sí. ilusión que tiene, que tiene todo Gandía y bueno, vamos a creer en ellos el tiempo Muy irá bien. Gracias Robert 
A vosotros, un abrazo. Gracias. Insisto en que creo que no se puede hablar más claro y le doy todo el valor del mundo a la eh, valentía. Lógicamente podéis pensar, es su obligación también, ¿no? Dar la cara, pero no todo el mundo lo hace ni contestar con, con, bueno, pues con la tranquilidad que ahora mismo lo está haciendo Roberto Amarilla. Yo insisto, la mejor noticia que le puede ocurrir a los jugadores, al club, a todo el mundo, es que el domingo se gane y que se saque el partido adelante. Vuelvo a repetir lo que llevamos eh, prácticamente desde que comenzó la pretemporada diciendo. Eh, al Gandía le ha costado mucho salir del pozo de la regional. Al Gandía le ha costado mucho eh, volver a ser un equipo respetado y eh, temible y, en el que, y al que quieren venir los jugadores a jugar. Y hay una parte, que es la del público y la de la sociedad de Gandía, que tiene también una obligación moral para con el club después de haber eh, insistido y pedido que fuera que se mantuviera el club con vida y que llegáramos a esta, a esta situación. Ahora es el momento de la afición, es el momento de acudir a apoyar el equipo y hacerlo el próximo fin de semana. Tenemos una buena oportunidad, es un gran partido contra la Ceneta y espero que el público responda. La jornada además nos ha traído en otras ligas, en otras categorías, buenos resultados. Damos un salto, cambiamos de balón, nos vamos rápidamente al baloncesto, aunque queremos también hablaros de la preferente, pero en baloncesto, victoria 60-70, primer triunfo del equipo de Alejandro Mesa, una buena noticia, una buena manera de comenzar el campeonato en el que, por cierto, es favorito, una victoria por 10 puntos, así lo veía el técnico. Bueno, conseguimos la primera victoria fuera de casa contra un rival que nos ha puesto las cosas muy, muy complicadas, eh, ha metido mucha intensidad desde el principio, nos ha costado, nos ha costado entrar, creo que ellos han, han dominado los primeros minutos del partido, sobre todo a base de, de actitud, pero en el momento en que hemos... Hemos, nos hemos serenado, hemos subido nuestro nivel de intensidad, hemos empezado a ver las cosas más claras, nuestra ventaja interior que hoy era bastante, bastante importante y poco a poco eh, hemos sido de menos a más en el partido y, y hemos podido conseguir esta victoria contra un rival que seguramente dará mucha guerra. Y ahora ya centrarnos en, en el primero en casa con, con todos vosotros, afición, que os necesitamos, se nota muchísimo eh, cada vez que jugamos con vosotros que, que nos dais un plus. Pues hay ganitas ya de ver al equipo en casa también en la liga y de que el público vaya al pabellón y lo llene, claro que sí. Este es Alejandro Vera, el otro Alejandro, el pivot del conjunto gandiense y su análisis después de esta primera victoria. Primer partido, buenas sensaciones, eh, hemos conseguido llevarnos la victoria. Ha sido un partido duro con muchos contactos, pero bueno, hemos conseguido eh, sobreponernos a todo eso y conseguir al final jugar con cabeza. Y al final ellos se han desesperado un poco y hemos conseguido una ventaja que hemos sabido mantener hasta el final. Y nada, muy contento con el nivel mostrado y a seguir mejorando. Bueno, victoria de, del equipo, a seguir ganando con ese próximo partido. Lo vamos a analizar este fin de esta semana, el Teturión Solo Básquet con Puchol y con Iván Salón. Volvemos al fútbol, empate de la Fond, lo hacía después de la primera victoria en casa, luego de empatar contra el Olympic, el conjunto de Alberto Gregori que se mantiene en las primeras posiciones. Hubo también un empate entre el Benigani y el Denia, el Arberí que empató en casa ante el Tabernes y el de estos de resultados con muchísima igualdad en una liga donde Castellonense, Ollería, etcétera, etcétera, Ontillent son eh, no fallan y siguen liderando la clasificación. Tony Peiro, guardameta de la Font después del de empate en la Murta. Eh, Abore, creo que va a ser un partido eh, más o menos lo esperan, ¿no? Ellos van a dominar lo que es la posesión. Eh, sí que es de ver es que es primer skin de 20 minutos y al rever el gol tan pronto, pues creo que nosotros no vamos a estar todo lo que deberían. El Olympic tiene el buen equipo, el, el, el campo es, es, yo creo que es el más grande de la categoría. Entonces, pues bueno, nos va a tocar a ver Toch, que la verdad que en ese sentido el equipo va a estar espectacular. Y res, era un poquito el partido esperado. Vamos a conseguir rascar un puntet, que yo creo que, que es muy importante, porque para nosotros creo que siga a sumar. Es bo y, y, en un, y en un jugador menos, en toda la segunda parte, pues es de valorar el trabajo del equipo. Y la verdad es que muy contento de este puntet y, y me va a intentar hacer los bo ahora que teniendo dos partidos en casa, ¿no? A ver si pueden rascar también una victoria o incluso dos y asentarnos un poquete ahí en mi chantabla y a partir de ahí. Bueno, pues afortunadamente la Font que se ha recuperado después de un inicio titubeante en el que, eh, bueno, habían perdido los primeros partidos, recuerden que los tres primeros puntos los tiene gracias a la reclamación y que quizá eso les haya hecho aumentar en la moral y en la confianza. También resultados en primera y segunda regional. Una jornada, por cierto, no exenta de polémica. Cayó el Racing de Rafael Cofer 3-2 en Alcudia de Crespín. Sol Oliva se impuso ante el Benifairo a domicilio por un gol a dos. Eh, además, hubo polémica en el partido 
Ahí lo veis, el Real de Gandía Pedreguer ha aplazado. Hay cruce de acusaciones entre los dos clubes e intentaremos eh, durante la semana acercaros las dos versiones sobre un partido que acabó, atención, a puñetazo limpio. También en segunda regional, el Benio Paque vuelve a recuperar la senda de las victorias. Se impuso por cinco goles a uno al Conde. Es una liga con muchísimos derbis. Oliva B4 al Moines 0. Eh, Xeraco 3, Daimus 4. Aleti Lavay 3, eh, Piles 1. Y Miramar y Villalonga que empataron a 1 con la victoria 1-0 del Safor ante el Vino en uno de los partidos más eh, destacados de esta jornada. 0-9 el Porto. Bueno, pues lo dejamos aquí. Mañana volvemos con más deporte. Está la semana calentita, viene la semana calentita, ya lo habéis visto, con Robert Amarilla. Y queremos pulsar el resto de protagonistas de esta actualidad del deporte que cada día nos llena los programas. Y vosotros que lo sigáis viendo. Hasta mañana. Adiós.